প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাই 71 জানুয়ারি আপনাদের সাথে আছি আমি কাসম মাহমুদ আপনারা জানেন প্রতিদিনকার মতো দেশ ও দেশের বাইরের রাজনীতি অর্থনীতি বিনোদন খেলা সহ ঘটে যাওয়া সব ঘটনা নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন থাকে এই 71 জানুয়ারি আজকেও আপনাদেরকে জানিয়ে দেব প্রতি মুহূর্তের আপডেট হওয়া নিউজ পোর্টালগুলোর খবর সেই সাথে যে খবরগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব সেটি হচ্ছে যে আগামী কাল বিএনপি নেত্রী দু বছর কারাবাস মেয়াদ হচ্ছে এবং সে উপলক্ষে তারা একটি সমাবেশ করছেন সেই সমাবেশে তারা যে দাবি দেবেন সেটি নিয়ে আমরা একটু পর্যালোচনা করার চেষ্টা করব এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গ্যাস উদ্গীরণে সেখানকার এক ধরনের অচল অবস্থা দেখা দিয়েছে বেশ কিছু এলাকায় এক আতঙ্ক বিরাজ করছে সেটি নিয়ে আমরা একটু বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব নদী দখল হয়ে যাচ্ছে এবং নদী দখল হওয়ার কারণে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটছে এবং সেটি দখলমুক্ত করার জন্য নানান রকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আজকে আমরা সংযুক্ত করব মাননীয় মন্ত্রীকে এবং তার কাছ থেকে জানতে চাইব যে তিনি কি উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এবং খেলা নিয়ে তো থাকবেই আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ যুব বিশ্বকাপ বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করছে এবং ফাইনাল খেলা এবং আগামী রোববার দিন বাংলাদেশ ফাইনালে অবতীর্ণ হবে এবং সেই সাথে রাওয়ালপিন্ডিতে এখন টেস্ট চলছে এ দুটো খেলা নিয়ে আমরা একটু পর্যালোচনা করার চেষ্টা করব আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একাত্তর জার্নাল এই ঠিকানায় আপনারা প্রশ্ন পাঠাতে পারেন আজ আমাদের সাথে একাত্তর জার্নালে অতিথি হিসেবে আছেন বাংলা বিশ্বের বার্তা প্রধান মুস্তফা ফিরোজ এবং অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট লিনা পারভিন আপনাদের দুজনকে একাত্তর জার্নালে স্বাগত জানাই আমরা একটু দেখে নেই আজকের কয়েকটি অনলাইনের খবর এখন সঞ্চয় পত্রের উল্টো চেহারা দেখছে সরকার সঞ্চয়পত্র কেনা বেচে একটা নতুন আইন হয়েছে সেটির প্রভাবও এটি দেখা গেছে এবং অন্যান্য খবরগুলোর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি নাগরিকত্ব আপিলের শুরুতেই হার আই এস যোদ্ধা পত্নী স্বামীমার ব্যাটসম্যানদের আক্ষেপের দিনে বাংলাদেশের দুশো তেত্রিশ এবং নদী দখলের খবর পেলেই ব্যবস্থা নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনসভা হবে খালেদার মুক্তির বড় বার্তা আমির খসরুর মন্তব্য এবং চীন থেকে ফেরার আসা আরেক দল শিক্ষার্থী সুরক্ষা উপকরণের সংকট নিয়ে সতর্ক করল ডব্লিউএইচও আমরা চলে যাই আরেকটি করোনা ভাইরাসের প্রভাব আকাশ পথে বিএনপি বলছে সমাবেশের অনুমতি মিলেছে পুলিশ বলছে জানে না আমরা এটি নিয়ে জানার চেষ্টা করব অন্যান্য খবরগুলোর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি সেই হিরো চিকিৎসকের মৃত্যুর খবরে চীনে ক্ষোভ এই চিকিৎসকে প্রথম করোনা ভাইরাসের খবর দিয়েছিল এবং সেটির কারণে এক ধরনের সে চাপের মধ্যেও পড়েছিল শেষ পর্যন্ত উনি থাকলেন না অন্যান্য খবরগুলোর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনুর্ধ উনিশ দলের যে চারজনকে জাতীয় দলে দেখেন মাহমুদ নেতিবাচক রাজনীতি বিএনপির পরাজয়ের কারণ কাদের মন্তব্য বাংলা ট্রিবিউন বাংলা ট্রিবিউনে দেখতে পাচ্ছি দেশের পথে প্রধানমন্ত্রী শক্তিশালী গণতন্ত্রের জন্য শক্তিশালী বিরোধী দল চাই এবং অন্যান্য খবরগুলোর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি শনিবার সকালে ঐক্যফ্রন্টের সমাবেশে ইচ্ছা থাকলেও দেশে ফেরার উপায় কি চীন প্রবাসী বাংলাদেশিদের আমরা আলোচনায় যাবার আগে নদী দখল নিয়ে আমরা একটা প্রতিবেদন দেখি এবং এরপর আশা করি যা আমরা যুক্ত করতে পারবো মাননীয় মন্ত্রী খালেদ মাহমুদ চৌধুরী নৌপরিবহন মন্ত্রী আছেন তার সাথে আমরা হয়তো কথা বলতে পারব নদী নয় এ যেন ময়লা আবর্জনার এক বিশাল ভাগার অথচ এমনটা ছিল না তুরাক কদিন আগেও এই নদকে জীবন্ত সত্তা বলে ঘোষণা করেছিল উচ্চ আদালত তবে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় তুরাক আজ মৃত প্রায় যদি ডাস্টবিন থাকতো আমার মনে হয় না কেউ নদীতে ফেলত যখন নির্দিষ্ট জায়গাটা নাই তখনই কিন্তু মানুষ বাধ্য হয়ে রাতের আদারে চুরি করে হোক যেভাবে হোক চোখের আড়ালে হোক এটা নদীতেই ফেলে সিটি কর্পোরেশনের অবহেলার কারণে আজকে এই নদী ময়লার স্তূপে পরিণত হয়েছে কেবল সিটি কর্পোরেশন নয় অভিযোগ রেলওয়ের বিরুদ্ধেও টঙ্গি ব্রিজের নতুন সেতু নির্মাণ করছে রেলওয়ে এ কাজ করতে গিয়ে অবৈধভাবে নদীতে মাটি ভরাট করে বন্ধ করা হয়েছে পানির প্রবাহ তুরাক বাঁচাতে অবশেষে তৎপর হয়েছে বিআইডাব্লিউটি এ বর্জ্য সরানোর পাশাপাশি গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে নদী দখল করে তৈরি করা স্থাপনা 
অভিযোগ আছে জনপ্রতিনিধিদের প্রশ্রয়ে নদীর জায়গা দখল হয় যদিও জেলা প্রশাসনের দায় দিচ্ছেন জনপ্রতিনিধিরা যতগুলো ওই অবৈধ দখল বলতেছেন প্রত্যেকটাই মালিকানা দাবিদার ব্যক্তিরা অবস্থান করতেছে সেই দাবিটা কতটুক যুক্তিসঙ্গত এটার জবাব তো আমি দিতে পারবো না এখানে ডিসি মহোদয় আছে এখানে নৌ কর্তৃপক্ষ আছে তুরাক বাঁচাতে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত উদ্যোগের কথা বললেন নৌ সচিব জানালেন উচ্ছেদের পাশাপাশি ইটিপি প্ল্যান্টের মাধ্যমে নদীকে দূষণমুক্ত করা হবে ময়লা যত আছে সেগুলোকে আমরা আটকাবো সাকুনির মতো করে আটকাবো এবং পানিটাকে একটু ট্রিটমেন্ট করে ক্লিন ওয়াটারটা নদীতে আমরা ডিসচার্জ করব তবে এলাকাবাসী বলছে কর্তৃপক্ষের সঠিক নজরদারি থাকলেই বাঁচবে তুরাগ জেমসন মাহবুব একাত্তর ঢাকা আমরা যে নদীর চেহারা দেখলাম এটি তুরাগ নদীর চেহারা দেখলাম কিন্তু আসলে অধিকাংশ নদীরই কিন্তু একই রকম চেহারা বুড়িগঙ্গা তো এক রকমের মৃত আমরা বুঝতে পারছি আমি একটু যুক্ত করতে চাই মাননীয় মন্ত্রী নৌপরিবহন মন্ত্রী খালেদ মাহমুদ চৌধুরী আপনাকে ধন্যবাদ জানাই একাত্তর জার্নালে আমরা যে নদীর চেহারাটা দেখলাম তুরাগ নদীর যে চেহারাটা দেখলাম এই নদীর চেহারা আমাদেরকে খুবই ব্যথিত করে এবং আপনি দায়িত্ব পাওয়ার পরই আমরা দেখেছি যে বুড়িগঙ্গা দখলমুক্ত করার জন্য একটা প্রচেষ্টা আছে সেটির ধারাবাহিকতায় আপনার কাছে জানতে চাই যে কিছুদিন আগেই নদী কমিশন একটা রিপোর্ট দিয়েছিলেন সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে উন উনপঞ্চাশ হাজার একশো ছাব্বিশ জন নদী দখলকারীকে তারা চিহ্নিত করেছেন প্রথম ধাপে দ্বিতীয় ধাপের তালিকাটাও তারা তৈরি করছেন এই যে তালিকা যে তৈরি করা হলো সেই তালিকার যারা চিহ্নিত তাদেরকে কিভাবে আইনের আওতায় আনা যায় এবং নদীগুলো দখলমুক্ত করার জন্য আপনাদের কি কি উদ্যোগ নিচ্ছেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে এই নদী নিয়ে আমরা যখন আলোচনা করছি এই নদী নিয়ে বর্তমান সরকার দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে সরকার দেশ পরিচালনা করছে আমরা নদীগুলোর ব্যাপারে যথেষ্ট আমরা আগ্রহ নিয়ে কাজ করছি এবং আপনি জানেন যে যেই কথাটি আপনি বলে নদী রক্ষা কমিশন একটি তালিকা দিয়েছে জেলা প্রশাসকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তালিকা অনুযায়ী যেটা মহান সংসদও আমরা উত্থাপন করেছি এটা একটা খসড়া তালিকা এই তালিকায় সংযোজন বিয়োজন আছে পরবর্তী ফেসে আরও তালিকা তৈরি করা হচ্ছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ঢাকার চারপাশের নদী সহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলোকে দখলমুক্ত দূষণমুক্ত করার জন্য একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করেছেন এবং সেই টাস্ক ফোর্স ইতিমধ্যে কয়েকটি সভা করেছে এবং কতগুলো নির্দেশনা দিয়েছে আমরা এই ব্যাপারে আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত আছে যেটা গত এগারো মাসে গত তেরো মাসে আপনার দৃশ্যমান আছে দেশবাসীর কাছে জি জনাব খালেদ মাহমুদ চৌধুরী টাস্ক ফোর্স এর আগেও গঠন করা হয়েছে এবং এটি খুবই ভালো উদ্যোগ যে টাস্ক ফোর্সটি গঠন করেছেন কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে এই টাস্ক ফোর্স যখন কাজ করতে যায় মানে যারা এই কর্মকর্তা যারা আছেন তারা যখন কাজ করতে যায় তারা নানান রকম হুমকির মুখে থাকেন কারণ যারা নদীটা দখল করেন তারা খুবই ক্ষমতাসীন এবং এই ক্ষমতাসীনদের সাথে কিন্তু গেল দুই হাজার সালের পর যখন আইন হয়েছে তারপরে কেউ পেরে উঠছে না কিভাবে এরা কাজ করবে না আপনি যে কোনো ভালো কিছু কাজ করতে গেলে সেখানে কঠিন পথ অতিক্রম করতে হয় এটাই স্বাভাবিক আমরা মুক্তিযুদ্ধে কিন্তু তিরিশ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে আমাদের বিজয় অর্জন হয়েছে এবং এই যে নদীগুলো আমাদের দখল হয়েছে এটা একদিনে হয়নি ধারাবাহিকভাবে হয়েছে এবং এই ধারাবাহিক যে দখল এই দখলটাকে মুক্ত করার জন্যই বর্তমান সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে আমাদের পদক্ষেপগুলো অব্যাহত আছে আপনি জানেন যে ঢাকা শুধু নয় ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলা ইতিমধ্যে এই টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে 
আমরা অনেকগুলো অপারেশন করেছি আমরা দখলমুক্ত করেছি এবং আমাদের এই কার্যক্রম অব্যাহত আছে জি আমি একটু টেবিলে একটু আলোচনা করতে চাই মোস্তফা ফিরোজ দিবু আপনি কতটা আশাবাদী যে এই যে প্রক্রিয়াতে যে কাজ হচ্ছে কারণ আমরা প্রায়ই দেখি আমরা আজকেও বেশ কয়েক জায়গায় মন্তব্য দেখলাম যে নদী দখল আসলে ক্ষমতা বান্ধেরই কাজ কোনো দুর্বল লোক কিংবা সামর্থ্যহীন লোক আসলে নদী দখল করতে পারে না এটি অনেক রকমের শক্তির দরকার হয় আপনার কাছে কি মনে হয় না এটা আসলে একটা সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা তো এবং বেশ গভীরে এবং যার পেছনে নেতৃত্ব দেয় স্থানীয় দখলদার এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকরা ফলে যখন কি আমরা ইয়ে দেখি উচ্ছেদের কিছু ইয়ে দেখি তখন বেশ আশাবাদী হই কিন্তু আসলে প্রতিদিন তো সারা বছর ব্যাপী তো আর উচ্ছেদ হয় না উচ্ছেদ করে যাবে ক্লিন করবে ওটাকে রক্ষা করার যে যাদের দায়িত্ব সেই স্থানীয় কর্তৃত্ব বা সেই জায়গার যে ইউনিয়ন যদি থাকে বা কাউন্সিলার থাকে স্থানীয় কর্তৃত্বের যেই এই সামাজিক এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেটা নেই বরং এসব নেতৃত্বের জায়গায় যারা থাকে তারা বরং আরও দখলদার তারা বলে যে দখলটা হয়ে যাক তারপর আবার ওই যার জন্য এবং এরপরে আপনি জানেন কি না জানি না যখন কি উচ্ছেদ হবার পর আবার যখন কি দখল হয় তখন আরও ভয়ঙ্করভাবে হয় তখন মনে করেন একদম নদীর মাঝখানে চলে আসে সেই দৃশ্যটাই কিন্তু আমরা দেখছি তারপরও আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মন্ত্রীকে যে এই সরকারের আমলেই কিন্তু এবং বিগত বেশ চার পাঁচ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে হচ্ছে কিন্তু আমি দেখেন খুব দুঃখের সঙ্গে বলি নদী তো খুব দূরের কথা আমি আপনার এই একাত্তরের জানালেই আমি এই এটা নিয়ে বোধ হয় চতুর্থবার আমি উত্তরার একটা বেশ নদীর মতন একটা খাল সুন্দর দিয়াবাড়ি খাল যেটি নতুন সেক্টর তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলোর সাথে কানেক্ট করেছে এবং বেশ টাকা ব্যয় ব্যয় একটা ব্রিজও করা হয়েছে চওড়া রাস্তা দিয়ে চোখের সামনে এক বছর আগে আমি নিজে দেখলাম যে পানি প্রবাহিত হচ্ছে কিন্তু এই এক বছরের মধ্যে প্রথমে আবর্জনা স্তূপ হতে হতে এবং চারিপাশ থেকে দেখছি যে চেপে চেপে আস্তে আস্তে দখলের মধ্যে তাহলে এত টাকার সেই ব্রিজ করা হলো কেন আর না এই যে পানি যে প্রবাহটা সেই প্রবাহটাও বা কীভাবে বন্ধ হয়ে গেল চোখের সামনে দেখি কষ্ট হয় তিনবার আমি এই একাত্তরের জার্নালে এসে আমি এই পর্যন্ত বলেছি এটা চতুর্থবার কিন্তু যা তাই কোনো কাজ হয়নি মানে আমাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে আমরা এখানে আলোচনা করব দর্শকরা আলোচনা শুনবে কিন্তু এর কোনো বাস্তব কিন্তু কোনো ইয়ে হবে এটা একটা চমৎকার একটা নদীর মতন একটা খাল ছিল সেই খাল চোখের সামনে আস্তে আস্তে দেখছি ভরাট হয়ে যাচ্ছে তো ওই নদী যেগুলি বলছেন আমার মনে হয় যে আপনি মাননীয় মন্ত্রীকে এটি জিজ্ঞাসা করতে পারেন জি মাননীয় মন্ত্রীকেও আমার প্রশ্ন আমার একটু আমার দ্বিধায় কারণে যে ঠিক এই খালটা কি এরকম আরো অনেকগুলো অনেকগুলো এরকম ছোটখাটো খাল আছে যেগুলো শহরকে একদম শহরের ভিতর দিয়ে যেটা মানে পানিটা যদি কানেক্ট হয় নদীর সঙ্গে চমৎকারভাবে প্রবাহিত হয়ে যায় এবং মানে মানে কি বলে জলবদ্ধতা তৈরি হয় না কিন্তু ঠিক রকম আমাদের মানে আইনের কোন রকমের অনুশাসন কিংবা আইনের প্রয়োগ যথাযথ ভাবে দেখা শহরের মধ্যে যে ছোটখাটো যে খাল গুলো বা বড় ড্রেন গুলো আমাদেরকে যুক্ত করছে সেগুলো অনেক সময় দেখা যায় যেটি মোস্তফা ফিরোজ বলার চেষ্টা করলেন যে আস্তে আস্তে ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং সেগুলো মানে ভরাট মুক্ত করার জন্য আমি খালিদ ভাইয়েরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে একেবারে দিয়াবাড়ি খাল পাড়া আমি নিজের সাক্ষী এই যে একদম বারো নম্বর সেক্টরের গা ঘেসে যে ইয়েটা এবং এত চমৎকার একটা ব্রিজ করা হয়েছে অনেক টাকা ব্যয় সম্ভবত পঁচিশ ত্রিশ কোটি টাকা ব্যয় চমৎকার ব্রিজ যে কানেক্ট করে ফেলছে একেবারে নতুন উত্তরার সাথে হ্যাঁ হ্যাঁ সেই খালটা চোখের সামনে এক বছরের মধ্যে মরে গেল কিন্তু অনেকবার উত্থাপন করলাম বললাম কিন্তু কোনো কাজ হলো না না ধন্যবাদ আপনাকে মোস্তফা ফিরোজ ভাই যদিও খালগুলোর দায়িত্ব নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নয় এটা এল জি আর ডি মন্ত্রণালয় অনেক সময় হচ্ছে এটা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এটা দেখভাল করে তারপরেও আমি দায়িত্ব নিয়ে আপনার কথা বলছি দিয়াবাড়ি খাল এটার ব্যাপারে আমরা ইতিমধ্যে পদক্ষেপ নিয়েছি নবনির্বাচিত যে মেয়র আতিকুল ইসলাম তিনি আমার কাছে বিষয়টি নিয়ে এসেছিলেন 
আমাদের সঙ্গে কথা হয়েছে এখানে স্থাপত্য নগর নগরায়নের ক্ষেত্রে যে সকল স্থপতি কাজ করেন তারাও ছিল সেখানে আমি নাম বলছি না এই দিয়াবাড়ি খাল নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়েছে আপনি যে আশঙ্কা করছেন আমরা মনে করি যে প্রকল্প এখানে নেওয়া হচ্ছে আপনার আশঙ্কার কোনো কারণ নাই এটা নিশ্চিতভাবে আপনি থাকতে পারেন যে এখানে একটা সুদৃশ্য এবং দৃশ্যমান জলের প্রবাহ থাকবে এবং যেখানে নগরবাসী সেটা উপভোগ করবে মাননীয় মন্ত্রী আমি একটু যে মানে প্রথমে ধন্যবাদ জানাই কারণ হচ্ছে যে আমাদের নদী এবং খাল দূষণমুক্ত করার বা দখলমুক্ত করার উদ্যোগ কিন্তু এই সরকারের আমলেই আমরা দেখেছি এখনো পর্যন্ত আমরা কথা বলার মতো জায়গা পাচ্ছি একমাত্র আপনাদের কল্যাণেই সেজন্য ধন্যবাদ আপনাদের অবশ্যই প্রাপ্য কিন্তু আমরা যে বিডি নিউজের হেডলাইনটা দেখছি নদী দখলে ক্ষমতা বানরাই হ্যাঁ তাহলে তুরাক কিন্তু আমরা কিছুদিন আগে দেখেছিলাম যে একটা জীবন্ত পানি প্রবাহের ইয়ে হিসেবে কিন্তু সোর্স হিসেবে কিন্তু ঘোষণা করা হয়েছিল এবং সেটা উদ্ধারের পরেই কিন্তু আবারও আমরা তুর আগে ফিরে যেতে হচ্ছে এবং তুর আগে আবার অবৈধ দখলদারিত্বের থেকে হাত মানে মুক্ত করার জন্য আবার যেতে হচ্ছে তাহলে এই যদি হয় আমাদের মানে রিসাইক্লিং অর্ডারে যদি আমাদের প্রতিটা দখলের জায়গায় আবার ফিরে যেতে হয় তাহলে নতুন নতুন প্রকল্পে আপনারা কখন হাত দিবেন তাহলে এক্ষেত্রে আমার জাস্ট একটা ছোট প্রশ্ন যে ক্ষমতাবানদের আইডেন্টিফাই করে হয় তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া অথবা ইনক্লুসিভ একটা প্ল্যানিং এর আপনারা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন কিনা কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সরকার একদিকে আর ক্ষমতাবানরা আরেক দিকে তাহলে মানে স্থানীয় ক্ষমতাবানরা কি সরকারের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাবান যে সরকারের উদ্ধার করার কাজকর্মকে মানে স্থায়িত্ব হতে দিচ্ছে না তারা এটা আমাদের জন্য একটা থ্রেট মনে হচ্ছে না ধন্যবাদ আপনাকে অবশ্যই আপনার যদি ক্ষমতা না থাকে তাহলে তো আপনি তো কোনো কিছুই দখল করতে পারবেন না এটা সত্য ক্ষমতা বান্ডাই দখল করছে কিন্তু সরকারের থেকে ক্ষমতা বান্ডা কিন্তু বেশি ক্ষমতা না এটাও সত্য এবং সেটা আমরা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছি আপনি যেটা বলছেন যে তুরাগ নদীর যে প্রবাহ সেটা কিন্তু আমরা সেই চ্যানেলটা আমরা উন্মুক্ত করেছি আপনি জানেন আমিন মমিন যে হাউজিং আমরা সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে পানির প্রবাহ নিশ্চিত করেছি এবং আজকে যে কথাটি যে তুরাগ নদীর কথা বলছেন যে টঙ্গি ব্রিজের কাছে যেই 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 ভাগারে পরিণত হয়েছে যেটা যেই রিপোর্টটা দেখার পরে আমার ভিতরেও খরণ হয়েছে আমি আহত হয়েছি আমি মর্মাহত হয়েছি আমি খুব উদ্বিগ্ন আমরা ইতিমধ্যেই গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা গাজীপুর জেলা প্রশাসকের সঙ্গে কথা বলেছি ঢাকা সিটি কর্পোরেশন উত্তরের সঙ্গে কথা বলেছি এবং এখানে যেইভাবে ময়লাগুলো ফেলানো হচ্ছে আর তারা আমাদেরকে কথা দিয়েছে যে এখানে আর কখনোই কোনোভাবে ময়লা ফেলানো হবে না আমাদের মন্ত্রণালয় থেকে আমরা ইতিমধ্যে পদক্ষেপ নিয়েছি যে এই যে চ্যানেলগুলো দিয়ে যে চ্যানেলগুলো দিয়ে এখানে ময়লাগুলো আসছে সেখানে আমরা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান আমরা স্থাপন করব ইতিমধ্যেই একটি কোম্পানির সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে অল্প দুই কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা এখানে একটি পাইলট প্রকল্প হাতে নিয়েছি রেল মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে রেল সচিবের সঙ্গে কথা হয়েছে এখানে যে রেলের যে ব্রিজটা করা হয়েছে আপনার দেখবেন যে এখানে যে পিলারগুলো করা হয়েছে অতি কাছাকাছি এবং অনেক বড় আকার নিয়ে যেখানে আপনার যে পানির প্রবাহটা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং নৌযান চলাচলের ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তারা এখানে নতুন ব্রিজ করার পদক্ষেপ নিয়েছে যেন নদীর মধ্যে কোনো ধরনের পিলার না থাকে কাজে আমরা সেই ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছি নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় আমরা একটি আন একটি ছাতার নিচে সকলকে আনতে চাই নদীর প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য এবং আমরা যে তুরাগ নদী শুধু তুরাগ নদীর যেই আপনি যে কথাটা বললাম বললেন যে আপনি কোর্টের যে একটি নির্দেশনা আছে তার জীবন্ত সত্তা ফিরিয়ে দিতে হবে আমরা এই ব্যাপারে শতভাগ আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তুরাগ নদীকে তার জীব সত্তা আমরা ফিরিয়ে দিতে আমরা বদ্ধ পরিকট দেশনত্র শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি নদীমাত্রিক এই বাংলাদেশ কোনোভাবে এই পরিচয় আমরা হারিয়ে দিতে দেব না কারণ পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানা এটা নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি 
এই চেতনা এই বিশ্বাস এই ঐতিহ্য আমরা কখনোই হারিয়ে দিতে দিতে বলবো না কোন দখলদার দেশ বিরোধীর হাত হাত মানে মন্ত্রী এর সাথে বোধহয় আরেকটা ছোট জিনিস যা যুক্ত করতে চাই এর সাথে বোধহয় আরেকটা জিনিস যুক্ত করা দরকার যে ময়লা যারা ফেলছে সেটা যদি জনগণ হয় তাদের বিরুদ্ধে একটা কঠোর আইনি পদক্ষেপ বোধহয় নেওয়া দরকার কারণ আমরা জানি যে তোষক জাদিম থেকে শুরু করে অনেক কিছু উদ্ধার হচ্ছে নদী এবং খাল উদ্ধার করতে গিয়ে তাহলে এদের বিরুদ্ধে একটা মানে একটা আইনি পদক্ষেপ থাকা দরকার যে যারা যত্র যত্র ময়লা ফেলবে তারও একটা পানিশমেন্টমূলক ব্যবস্থা বোধহয় এবং সেই সেই সাথে সেই সাথে যেটি যুক্ত করতে চাই যে আইনের আওতায় আনার পাশাপাশি সচেতনতাও দরকার কারণ যারা দখল করছেন তারা তো দখল করছেন ব্যাপক প্রচার এবং আইনের শাসন এটার একটা সংমিশ্রণ প্রয়োজন না আজকে ধন্যবাদ আপনাকে আজকের আজকের এই অনুষ্ঠানটাও কিন্তু জনসচেতনতা তৈরি করবে বা এই রকম 71 টেলিভিশন শো বাংলাদেশে গণমাধ্যমগুলো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে আপনি যেমন সদরঘাট একটা সময় মানুষ বলতো যে উপরে ফিটফাট ভিতরে সদরঘাট কিন্তু গণমাধ্যমে নিউজ করেছে যে ফিটফাট সদরঘাট আপনি এখন সদরঘাটে যাবেন কোনো যাত্রী বা কোনো জনসাধারণ এখন কি নদীতে কোনো ময়লা আবর্জনা ফেলতে ভয় পায় আপনি দেখবেন যে পরিষ্কার আছে এটা কেন হয়েছে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার কারণে এটা হয়েছে সদরঘাট কিন্তু অনেক পরিচ্ছন্ন এখন আগের থেকে আমরা সমগ্র বাংলাদেশে এই জিনিসটা আমরা পৌঁছে দিতে চাই এবং আমরা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরি করার জন্য ইতিমধ্যে আমরা অনেকগুলো কাজ হাতে নিয়েছি ইতিমধ্যে গণমাধ্যমে সেগুলো পৌঁছাবে এবং তার মধ্যে আমরা আশা করি যে বাংলাদেশে ইতিমধ্যে একটা সচেতনতা তৈরি হয়েছে এই সচেতনতাটাকে একটা স্থায়ী লাভ করার জন্য একটা ঐক্যবদ্ধ একটা প্রচেষ্টা দরকার সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি মাননীয় মন্ত্রী আপনাকে ধন্যবাদ আমাদেরকে অনেকগুলো আশাবাদের কথা শোনালেন এবং উদ্যোগের কথা শোনালেন আশা করি এগুলো বাস্তবায়ন হলে হয়তো চেহারাটা আরও পাল্টাবে একাত্তর জানালে একটা বিরতি বিরতির পর আবারও ফিরছি যাতে আমরা চলাফেরা ভালোভাবে করতে পারি জলাবদ্ধতা নিরসন করা উচিত সিটি কর্পোরেশন থেকে বলেন আর লোকাল গভর্নমেন্ট থেকে বলেন এটার কিন্তু কোনো প্রতিকার নেই আমরা আশা করি যে এই কাজগুলো যাতে তারা সঠিকভাবে তদারকি করে শীত অনেক বেশি পড়ছে এত বেশি শীত সাধারণ আমরা অনেকদিন থেকেই দেখি না আর বাচ্চাদের নিয়ে আসলে একটু বেশি কষ্ট হয় অবস্থা
ke pengen gue. Iya ki drone chalai bolen? Oke. Onik. Onik ha. Drone aso niche. Oi jo director piece hai. तो पर आप लोग शक्कर तो जनाएं या कतूर जनरले आम्रा ये बार आलोचना शुरू कर रहा है कोई एक टी फेसबुक के आमदेर कोई एक जोन दर्शक के मंतुबो देखे नहीं देखा है पढ़े तार पर आम्रा उन्हों आलोचना है तो जेते पर बो सैयद आमिरुद जमान रिपोन बोले चंन बोरिशल जलर बाकेरगांव चुपचलर पूरो शहर पांजा लोड चे ये नो दिव्य धरे जोड़ने मंत्री महोदय शुद्रिष्टि कामों ना कुर्ची आश्ले इते एमोन कोनो जला नहीं हमार जेटर नो दिव्य देखने ना कोनो ना हाँ माने माने कोनो नो दिव्य माने दखल मुक्त ना माने एमोन एक टा बांग्लादेश के बुधाई एक टा घुसना पड़ा जाए घुसना माने ये टा कुतले भलो है शिल्पकारखाना बर्ज एस पड़े टी बजार आड़ते खुबी सत्य कथा देखी लिखे आवासिक शकुल मौला आप और जो ना नियम में तो फैला होती है, एमोन के प्राइवेट क्लिनिक गुलर बोर्ड जो पोर्ट जोन दो तुरा के फैला होती है, जेटी हम लोग जो ना कोर्ट चिल्लम। बाबलो हुसैन मंत्रबो कर चंद दुश्मन थे के नोदी रोकर जो नो शिल्पांचन पुलिसर मतो एक टे स्पेशल पुलिस यूनिट तोड़ी कन्फिडेंस तैर मानी 
এটা সত্য যে সব কিছু কিন্তু আমরা যদি আবার মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ে পর চাপাই দিই সেটা না আমি বললাম এটা তো সমস্যা সামাজিক এবং লোকাল সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা সেই সমস্যাগুলো দূর করতে হবে এবং স্থানীয় প্রশাসন যাদের দায়িত্ব বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশন যারা তাদেরও কিন্তু অনেক রকম দায়িত্ব मंत्रालय तबेदन देखे नहीं आलोचन शुरू कर जेल जीवन पूर्ण हम शनिवार दीर्घ ए समय विक्षोभ मानवबंधने बेगम जियार मुक्तर दावी जान आसती दलटी एक ही दबी शनिवार नया पल्टने विएनपी विक्षोभ समावेश अनुमति दिए पुलिस इतिम्य सकल प्रस्तुति सम्पन्न हो आज के दोपुर बल्ला डीएमपी कमिशनर ओखान के अलरेडी वनारा मौखिक भाव सिद्धान दिए बेगम जियार दुई बचर जेल जीवन प्रेक्षापट तुले शुक्रवार ढाकार शांतिनगर शाहबाग मोहम्मदपुर सह अंत बीस पॉइंटे लिफ्टेड विदरण कर नेतारा चमार जान जनसमुद्र रूपान्तरित है क्या करी आवीगर साधारण सम्पादक विएनपी ने आतंके थे से घूमते खे मुख धोर आगे विएनपी के एक हाथ नए और बक्तव्य आसा जाए ना एक नम्बर दुई नम्बर हल वनारा कि कर जनसभाई भलोई प्रस्तुति शुद्ध कल के समावेश सफल कर जोर दिए जनसमेशा चेष्टा कर আমি প্রথমেই বলতে চাই যে আজকে দুই বছর হলো বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী যিনি জীবনে কোনো দিন নির্বাচনে দাঁড়িয়ে হারেননি সংবিধান সম্মত হয়ে যতবার নির্বাচনে যতগুলি আসনে নির্বাচন করার সুযোগ ছিল ততবারই নির্বাচনে শুধু যেতেন নাই সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন এবং সবচেয়ে বেশি ভোটের ব্যবধানও জিতেছেন আজকে এরকম সাজানো একটি মামলা তাকে দুই বছর আটকে রাখা হয়েছে এই বয়সে অসুস্থ অবস্থায় তো সেটি আমাদের আবেগ তো এই জায়গায় কাজ করবেই হ্যাঁ এখন আপনি বলতে পারেন যে দুই বছর অতিবাহিত হলো আপনারা কি করলেন আপনাদের মনে আছে যে আমাদের শেষ ওয়ারিং কমিটির মিটিংয়েতে লা মেন্ডা তুমি বলেছিলেন আমার বিরুদ্ধে সাজা যত কঠিনই হোক না কেন আপনারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন অহিংসা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন আমাদের নির্দেশই দিয়েছিলেন আমরা দুই বছর ধরে আপনারা দেখেছেন যে আমরা হরতালে যাই নাই আমরা কোনো ধরনের সহিংসতা যায় নাই আমরা মানববন্ধন করেছি আমরা অনশন করেছি প্রতীক অনশন করেছি আমরা কালো পতাকা প্রদর্শন করতে গিয়েছি অবস্থান ধর্মঘট করেছি কোনোটাই আমাদের সুস্থ মতো করতে দেয়নি কোনোটা আধা দিয়েছে কোনোটাই দিয়েছে আগামীকালকে যে মানে আজকে যে শনিবারে আজকে যে জনসভাটা আমি আজকে মানে গতকাল পারমিশন দিয়েছে তো এই পারমিশনটা তো আমাদের আগেও দিত এটা নির্ধারিত ডেট এই ডেট তো আগানো পিছনে কোনো সুযোগ নেই তারপরেও আমরা মনে করি যে আমাদের হয়তো বলতে পারেন কি এমন ঘোষণা দিবেন 
কি এমনই বা আপনারা বলবেন শুনেন এটা তো একভাবে হয় না আর ঘোষণা দেওয়া হয় না আমরা তো কোনো সশস্ত্র ক্যাডারের দল না বা আমরা সশস্ত্র বিপ্লবের দলও না আমরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে গণতান্ত্রিকভাবে আমরা আন্দোলন করার মধ্য দিয়ে আমাদের এইটুকুই সার্থকতা আজকে আপনি বলতে পারেন এই যে বাংলাদেশে ঢাকাতে যে ভোটটা হয়ে গেল কিসের প্রতিফলন এটি এটা যদি আমি মনে করি আমি যে এইভাবে বলি যে মানুষ এই সরকারের কর্মকাণ্ডে বিরক্ত বলে বা তিন পার্সেন্ট চার পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট মানুষ ভোট দিতে গেছে এখন যদি আমি এইভাবে বলি এই দেশের মানুষকে আপনি কালকে কি কোন রকমের কোন আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়া হবে নাকি আনুষ্ঠানিকতার কারণে আন্দোলনের ঘোষণা আমরা ধারাবাহিকভাবে দেশনেত্রী বেগম খালদাদের মুক্তির জন্য আমাদের সেখানে হয়তো কর্মসূচি থাকবে এখন আমাদের সেই আন্দোলনের আপনি যদি ই বলেন আপনার মানে এই প্রেক্ষাপট বলতে চান বা আন্দোলনের আপনি যদি মনে করেন যে কোন ধরনের আন্দোলন করবেন আমরা এই ধরনের আন্দোলনের ঘোষণা তো দেব না যে অমুক দিনে আমরা ফ্রিজে হাসপাতাল ঘেরাও করব বেগম খালদাকে বের করে নিয়ে আসবো এমন না আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করি আপনার মুক্তির ব্যাপারে খালেদা জিয়ার মুক্তির ব্যাপারে আপনারা জোর দাবি জানাবেন সেটি আমরা জানি কিন্তু আমি যেটা জানতে চাচ্ছি যে চব্বিশে জানুয়ারি যখন বিএনপি চেয়ারপারসনের বোন সেলিমা রহমান তাকে দেখতে গেলেন এবং দেখার পর এক ধরনের মানে আকুল আবেদন জানিয়েছেন বিএনপির নেতাকর্মীদের যে তার মুক্তির ব্যাপারে যাতে জোরালো একটা কার্যক্রম চালানো হয় এবং বিশেষ আবেদনের কথা বলেছেন কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা তেমন কোনো আবেদন বা আনুষ্ঠানিকতা দেখিনি এটির কি কোনো সম্ভাবনা আছে কি না না আবেদন আনুষ্ঠানিকতা বলতে যে সরকারের কাছে আবেদন করা বা সরকারের কাছে আপনার তার চিকিৎসার জন্য প্যারোলে চিকিৎসা করার জন্য চাওয়া এই ধরনের সিদ্ধান্ত আমাদের দলের পক্ষ তো এখনো হয় নাই এবং ম্যাডাম খালদা নিজেও মনে করে না কারণ আমরা এখনও মনে করি আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে যে মামলায় দেশনেত্রী বেগম খালদাকে আটকে রাখা হয়েছে এই মামলা তাকে আটকে রাখতে পারে না জামিনযোগ্য একটা জিনিস ছিল তাকে অন্যভাবে রাখা হয়েছে অতএব আমরা প্যারোলে মুক্তি চেয়ে অন্যায়ভাবে তাকে সাজা দেওয়া হচ্ছে সেই সাজাটাকে আমরা বৈধতা কোনোভাবে আমরা দিতে চাই না তবে আজকে এই দুই বছর পূর্তি অনুষ্ঠান আমি বলি আমি খুব সাধারণ একটা মানুষ খুবই ক্ষুদ্র একটা মানুষ কিন্তু ইতিহাস আপনার আলোচনা করে যদি দেখেন আমার জীবনে কিন্তু আমি অনেকগুলো ঘটনা কিন্তু সূত্রপাত ঘটিয়েছি নব্বইয়ের ছাত্র আন্দোলন বলেন ছিয়ানব্বইয়ের আপনার ইয়ের জনতার মঞ্চ বলেন আরও কিছু ঘটনা আছে আমি এখন আমার সেই বয়স নেই আমি সেই পর্যায়ে নেই কিন্তু আমি এইটুকু বলতে চাই যে আমি সরকারকে এখনও বলবো যে বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা কিন্তু খুবই খারাপ যদি আপনারা তাকে নিয়ে তামাশাই করতে থাকেন যদি এই যে সমস্ত কথাবার্তা বলেন আজকে আপনার আমাদের ইয়ে আইনজীবীরা বললো এক কথা দুদিকের আইনজীবী আর এক কথা বললেন যে এখানে সরকারের কোনো সুযোগ নেই তাকে কোনো কনসিডার করা ঘোষণা দিবেন নাকি কালকে বর্ষপূর্তি পালন করছেন কারণ মানে আপনার কথায় যেটা মনে হচ্ছে যে কালকে দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি পালন করবেন আপনারা তো বর্ষপূর্তি পালন একরকম আমেজ থাকে আর হচ্ছে যে আন্দোলনের আরেক ধরনের মেসেজ থাকে তা আপনার ভাষা থেকে আসলে এটা ঠিক আপনি নিজেই বললেন যে সরকারের কাছে আবেদন করার কিছু নাই কিন্তু আমরা পত্রিকায় নিউজ দেখেছি যে আপনার দলের নেতারাই বলছে যে সরকারের মুড বুঝে তারা আসলে কি করবে খালেদা জিয়ার মুক্তির ব্যাপারে সরকারের কাছে আবেদন করবে কি করবে না সেটার এক ধরনের সিদ্ধান্ত নিবে তাহলে আসলে আপনারা কোন পথটাকে বেছে নিতে চাচ্ছেন আন্দোলনের রাস্তা নাকি সরকারের সাথে নেগোসিয়েশনে আসা না সরকারের সাথে নেগোসিয়েশনে এখন তো সরকার তো সেই নেগোসিয়েশনের পথে তো সরকার নেই আপনি নিজেও কিন্তু আবেদন করেছেন সরকারের কাছে এই মাত্র সরকার না আবেদন শুনেন মৌখিক ভাবে বলা আর লিখিত ভাবে বলার ভিতরে পার্থক্য আছে আমরা এখনো মনে করি আমরা এখনো মনে করে শর্ত সরকারের নিজের স্বার্থে সরকারের নিজের স্বার্থে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে জামিন দিয়ে সরকারের স্বার্থ তাকে সরকার স্বার্থ হবে বলি এটি সরকার স্বার্থ হবে এটি বলি বাংলাদেশের কিন্তু ইতিহাস তো আপনারা সবাই জানেন ওই আইফ খানও মনে করেছিল আরও দশ বছর ক্ষমতা থাকবে ওই এও এসব সাহেব মনে করেছিলেন সবাই মনে করে তাই 
কিন্তু কখন কোন পরিবর্তন হয় দেখেন কিন্তু হাইবুর রহমান হাবিব এই আয়ুব খান সরকার কিন্তু পতন হয়েছিল জোর আন্দোলনের কারণে জোর আন্দোলনের জনতার আন্দোলনের কারণে সেটি হয়েছিল মানে আমি যেটা আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি সেটি হতে যে আপনাদের নেতা করবে বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে যারা কর্মী আছেন তাদের সাথে কি আপনারা একেবারে সরাসরি আলাপ করেছেন কিনা আমার সামনে একটি রিপোর্ট আছে যেটি দেশের প্রধান একটি অনলাইন বেশ দীর্ঘ একটা রিপোর্ট করেছে বিএনপি চেয়ারপারসনের এই কারাবাসে দুই বছর উপলক্ষে তারা আপনাদের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের সাথে কথা বলেছে তাদের প্রত্যেকেই এখানে নাম সহ আছে তাদের প্রত্যেকেই বলেছেন যে বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতা যারা আছেন তারা এই দায় এড়াতে পারেন না যে আন্দোলনটা হওয়ার কথা ছিল বিএনপি নেত্রী মুক্ত করার জন্য সেই যে জোরালো আন্দোলনটা হওয়ার কথা ছিল সরকারকে চাপে ফেলানোর যে আন্দোলনটা করার কথা ছিল সেটির দায় জ্যেষ্ঠ নেতাদের আছে আপনি কি মনে করেন না জ্যেষ্ঠ নেতাদের দায় একজনের উপর চাপে দিলে তো হবে না বাস্তবতা আপনাকে বুঝতে হবে এরশাদ সাহেব যখন রাষ্ট্রের ক্ষমতায় এসেছিলেন তার দল ছিল না লোক ছিল না বল ছিল না সাহিত্যিক ছিল না কবি ছিল না কেউ ছিল না তারপরে কিন্তু নয় বছর লেগেছিল এবং আমি উল্লেখ করতে চাই এই নয় বছরেও যেত না যদি জিহাদের লাস্টটি যদি সেদিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আসার উদ্যোগ আমি নিজে না নিতাম এবং সেই দিনই আগের দিন পর্যন্ত আমাদের সর্বদলের ছাত্রকে হওয়ার কোনো আলোচনাই হয়নি কিন্তু একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে হয়ে গেল তো আমি এই জন্য বলবো যে এর আগে আমি বলেছি না সরকারের দায় এবং এই দেখেন আপনারা তো বলুন অন্য প্রসঙ্গ অন্য প্রসঙ্গ না এই যে সিটি গোহল নির্বাচন হলো কোনো জায়গায় তিন পার্সেন্ট চার পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট সাত পার্সেন্ট ভোট পড়েছে পরে সেই ভোটটা দশ পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট যেতে পারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম রাত তখন সাড়ে বারোটার পর আমি বলেছিলাম ফার্জনের উপর আপনি বলেন তো উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি কত পার্সেন্ট ভোট কাস্ট হয়েছে ভোট হয়ে গেছে চারটা ইভিএম এ উনি বলতে পারেন না তার মানে কি আমি বললাম যাত্রী ভোট বানাচ্ছে শুনেন এই পাবলিককে আপনারা যত বোকা ভাবেন কিন্তু সেই পাবলিক কর্মীদেরকে যত বোকা ভাবেন যেই পাবলিক যেই পাবলিক আপনাদের সাথে আছে এবং যেই পাবলিক আপনাদের পক্ষে ভোট দিয়েছে তাদেরকে একত্রিত করে তাদেরকে আপনি মানে কোনো রকমের কোনো জোরালো কোনো প্রতিবাদ তো দেখলাম না বা সমাবেশ দেখলাম না সেটি আনুষ্ঠানিকতা দেখেছি কয়েকটি সংবাদ সম্মেলনে আছেন আপনারা মানে এখন অনেক জনপ্রিয় এখন অনেক শক্তিশালী দল এবং সেটাকে কাজে লাগানো হচ্ছে না সেটি নিয়ে আমরা কথা বলতে যাচ্ছি না না সেটি নিয়ে আমি আপনাকে বলি মানে আপনাকে জিনিসটা ভাবতে হবে তো যখন এরশাদ সাহেব ক্ষমতা নিয়েছেন তখন কি বিএনপি শক্তিশালী আওয়ামী লীগ ক্ষমতা শক্তি ছিল না আদার দল শক্তি ছিল না তার মানে আমরা এক বছরই পেরেছি দুই বছরই পেরেছি আপনার পূজা হিসাবে উপজা নির্বাচন ঠেকাতে পেরেছি পারি নাই গণঅভ্যুত্থান করার ক্ষমতা রাখে শুনেন গণঅভ্যুত্থান তো এরশাদের ভিতরে নয় বছর লেগেছিল তো এখন কথা হলো যে এই সরকার এই সরকার যেভাবে অনৈতিকভাবে প্রশাসনকে ব্যবহার করে এই যে এই দেশের মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে এই যে অন্যায়ভাবে যে এই যে মানুষ যে বিরক্ত হয়ে আওয়ামী লীগের নিজেদের লোকের ভোট কেন্দ্রে যাচ্ছে না তো এই মানুষ কিন্তু সামনে আপনাকে একটা জিনিস আমি সতর্ক করে দিচ্ছি সরকারকে আমি দেশের একজন নাগরিক হিসাবে আজকে ধরেন চীনে যে ধরনের আপনার ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছে বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্য কিন্তু একেবারে তলানির দিকে কিন্তু যাওয়ার মুহূর্তে যদি আর পনেরো বিশ দিন থাকে আপনার ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট বন্ধ হবে গার্মেন্ট সেক্টর আপনি দিবেন আগে বোতাম আসবে না আপনার জিপার আসবে না এটা আপনার বন্ধ হয়ে যাবে এটিও সত্যি যে খালেদা জিয়ার এই কারাবাস নিয়ে এবং তার এই বন্দি দশা নিয়ে নানান রকম মন্তব্য আছে এবং অনেকেই বলছেন যে একজন রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তার যেই বিবেচনাটা হওয়া উচিত ছিল অনেকেই এ ধরনের মানে দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে জমিন পান কিন্তু আবার একদিকে বিএনপি এক ধরনের অভিমান করে বসে আছেন এবং তাদের কোনো রকমের আনুষ্ঠানিকতা করছেন না দুই একবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে বলেছেন যে বিএনপি যদি আবেদন করে পেরোলে তাহলে তারা বিষয়টি বিবেচনা করবেন না এটা এটা আমার মনে হয় যে এটা রাজনৈতিকভাবে সম্মানজনক না দেখেন আমি যেটা বিবেচনা করি এটা আমাদের জন্য খুব বেদনাদায়ক ব্যক্তিগতভাবে আমরা যারা একেবারেই এরশাদ বিরোধী আন্দোলন থেকে এই পর্যন্ত এসে রাজনৈতিক আমাদের সামনে 
তো মাওলানা ভাসানী বা বঙ্গবন্ধুকে আমরা দেখিনি আমরা বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনাকে দেখেছি এবং দুইজনই শ্রদ্ধা নেত্রী এই কারণে যে এরশাদ সৈরাচার বিরোধী একটা লম্বা সময় ধরে ওনারা যৌথভাবে আন্দোলন করেছেন এরপরে বিভাজন হয়েছে দুই পক্ষের মধ্যে কিন্তু আমাদের স্মৃতিতে যারা আমরা গণতন্ত্র চেয়েছিলাম তাদের কাছে কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে তাদের কাছে দুই নেত্রী অত্যন্ত শ্রদ্ধার এবং সম্মানের আজকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ভিন্নতা হওয়ার কারণে এটা অন্য কোনো শক্তি যেমন অন ইলেভেনের সময় যখন নাকি দুই নেত্রী কে আটক করা হয়েছিল বা আটকে রাখা হয়েছিল তখন কিন্তু আমরা বেদনাহত হয়েছিলাম যদিও তার বিরুদ্ধে একটা জরলা আন্দোলন করে তাদেরকে মুক্ত করতে পারেনি এখন ঠিক তাই এখন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে গেছে দুই পক্ষের মধ্যে যেই রেশারেশি হানাহানি এখানে আইনের চেয়েও বড় কথা হলো যে এক পক্ষ আর এক পক্ষকে পরাস্ত করা বা হেনস্থা করা বা চাপে রাখা সেই চাপে রেখে রাজনৈতিক সুযোগ নেই এখন বলা যেতে পারে যে তাহলে তার বিপরীতে বিএনপি আন্দোলন করতে পারছে না কেন এটা বাস্তবতা যে সেই আন্দোলন করার মতন শক্তি সামর্থ্য বিএনপির এখন নেই এই কারণে যে ওই যে রাজনীতির যেই শক্তিটা গণতান্ত্রিক যে শক্তিটা সেই শক্তিটাকে এই দুটি রাজনৈতিক দল আবার পাল্টা পাল্টি করতে করতে এটা নিঃশেষ করে ফেলে এর সাথে একটা ফলে প্রভা মানে প্রতাপশালী সৈরাচার ছিল তার বিপরীতে কিন্তু আন্দোলন ছিল যৌথ একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলন ছিল এখন জনগণ কিন্তু বিভক্ত হতে চায় না এখন আমি উল্টাই বলতে পারি এখানে যদি আমাদের বিপক্ষ নেত্রী যদি এই অবস্থার মধ্যে পড়তেন তাহলে বিপক্ষ কেন দুই নেত্রী তো ছিলেন ওয়ান ইলেভেনের সময় দুই নেত্রী তো কারাগারে গিয়েছিলেন কই তার বিরুদ্ধে কি আওয়ামী লীগ বিএনপি মিলে কি একটা গণ অভ্যুত্থান ঘটাতে পেরেছে পারে নাই এটা হলো বাস্তবতা তাহলে সেখানে শুধুমাত্র বিএনপি এখন কিভাবে গণ অভ্যুত্থান ঘটাবে অথবা আওয়ামী লীগ যদি এই বেকায়দে অবস্থায় থাকতো আওয়ামী লীগ কিভাবে পারবে সেটা সেটা সম্ভব না মানে গণতান্ত্রিক রাজনীতি একটা শৃঙ্খলা বা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বা নিয়মতান্ত্রিক একটা শাসন কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হয় আওয়ামী লীগ বিএনপির মতন রাজনৈতিক দল কিন্তু কোনো সশস্ত্র শক্তি না তারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনেই তাদেরকে যাইতে হয় নিয়মতান্ত্রিক পথে তো নিয়মতান্ত্রিক পথে যখন কি একটি দল যায় তখন তার পক্ষে গণভ্যুত্থান ঘটানো গণভ্যুত্থান ঘটে কার বিরুদ্ধে আমরা দেখেছি পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে হয়েছে সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে হয়েছে কিন্তু কোনো গণতান্ত্রিক দলের বিরুদ্ধে তো আর একটা দল গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান ঘটাতে পারে না সেই একটা রাজনৈতিক বেকায়দা বা বিপর্যস্ত অবস্থায় আছে বিএনপি এটা বাস্তবতা কিন্তু তার মানে বিএনপি তো দেও ভাই আওয়ামী লীগকে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল মানে না তারা কিন্তু বারবারই অবৈধ সরকার অবৈধ সরকার বলছে এটা তাদের বক্তব্য আমার ব্যক্তিগত পারসেপশন যে তারপরে আমি মনে করি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়া তাদের প্রতি কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু যথেষ্ট শ্রদ্ধা সম্মান করে ভালোবাসেন ফলে এই বিবেচনাগুলি নিয়ে যদি দুই দলই যদি বিবেচনা করে যে এখানে কোনো আইনগত যদি সুযোগ থাকে যদি কোনো সমাধানের যদি পরিস্থিতি থাকে সেই পথে এগোনো ভালো কারণ আমরা দেখেছি যে এই ধরনের হানাহানি দু দলের মধ্যে হানাহানি কিন্তু অতীতের ঘটনায় আমরা দেখি যে দুই বছর কিন্তু আমরা গণতন্ত্রের বাইরে ছিটকে পড়েছিলাম এই আওয়ামী লীগ বিএনপির মধ্যে এই ক্ষমতার কামড়া কামড়ির মধ্যে দিয়ে ফলে আমি মনে করি যে গণতন্ত্রের স্বার্থে নিয়মতান্ত্রিক শাসনতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার রক্ষার স্বার্থে আমাদের এইগুলি নিষ্পত্তি করা উচিত কেন আমরা একটা বিএনপি গণ অভ্যুত্থান করতে পারে না গণ কেন আমরা গণ আমরা গণভ্যুত্থানের এটা জানি না তার ফলাফল জানি না গণ আন্দোলন আন্দোলনের ফলাফল জানি না সেটা তো কখনোই নিয়মতান্ত্রিক হয় না গণভ্যুত্থান মানে তো গণভ্যুত্থানই তার ফলে মানুষ এফেক্টেড হয় ফলে এই বিষয়গুলো আসলে যদি বিবেচনা না করা হয় আমি জানি না এটা করবে কিনা কখনোই তো মানে আমরা যারা সাধারণ নাগরিক দুই রাজনৈতিক দলের বাইরে যারা অবস্থান করি এইটা অত্যন্ত আপনার বেদনার সঙ্গে এই দৃশ্যগুলো আমরা দেখতে হবে এই বস্তাফির এই কথাগুলো আপনাদের পক্ষ থেকে বিবেচনা করা হবে কিনা কোনো রকমের সংলাপ প্রক্রিয়া কি আসলে শুরু করার কোনো চিন্তা ভাবনা আছে কি না না এখানে মোস্তাফির যে কথাটি বলেছে আমি তার সাথে একমত পোষণ করেই বলতে চাই যে ওয়ান ইলেভেনের ভেতর তো দুই দলই ছিল ওই এমন তো হেডম আমরা কেউ দেখাতে পারি নাই ওই হেডম তো দূরের কথা টেলিভিশন এসে প্রত্যেকেই বড় বড় যায় আজকে তারা বড় বড় গলা ফুলিয়ে কথা বলে তারাও এসে মাইনাস টু ফর্মুলার পক্ষে কথা বলতো ওয়ান ইলেভেনকে সমর্থন আমি দেখেছি দেখি আমি ছিলাম আমরা পঁচারি সালে যখন নির্বাচন হলো উপজেলা ওই বিশ জন পঁচিশ জন তো মিছিল করেছিল নবপুর রোডে এই সমস্ত ইতিহাস তো আমরা জানিও এখন তো বড় কথা অনেকেই বলা যায় 
আমি অত বেশি দূরে যেতে চাই না যে আমরা দেখেছি তো টঙ্গিপাড়া যখন সব উপনির্বাচনে টঙ্গিপাড়া কোটালিপাড়া কাশিয়া নিয়ে মুক্তেশপুরে ভোট নিয়ে গেল কাজী পিটো টোটি তার ওই আপনার মহব্বচান চৌধুরী বা সরোজান চৌধুরী আওয়ামী লীগের তাকি তাকিয়েছিল আমি সেদিন ওখানে গিয়েছিলাম ছিলাম তো বড় কথা বলা যায় না অন্যায়ভাবে যে প্রত্যেকদের যে এই যে তামাশা করে বলে বেনপি গণপ্রতান করতে পারে না বেনপির এই নাই বেনপির ওই নাই বেনপি আন্দোলন ফের বেনপি ভোটে ফেল আরে তো শোনে একটা ডাকাত ডাকাতি করলো মানুষ খুন করলো ধর্ষণ করলো বাড়ি পুরো দিয়ে আসলো আর আর একজন বাড়ির কাছে যাওয়ার সময় তার কাছে কিছু টাকা পয়সা তো হাতে পেয়েছে সে হয়তো ওই জায়গা থেকে সরিয়ে রেখে পরে যার মালিকের কাছে ফেরত দিল তো বিচার টাকা আর হবে আজকে বেগম খালদিয়া জায়গায় যে কারণে আজকে রাখা হয়েছে টাকা টাকার জায়গায় রয়েছে আর জিয়া চেয়ারটা নামাতে নিজেদের টাকা আর এই সরকার ভোট চোর ভোট ডাকার ভোট চিন্তা করে মানুষের অধিকার যারা কেড়ে নেয় আর এই যা লুটপাট যা হচ্ছে সেই সরকারের এতটুকু নৈতিক অধিকার নেই বেগম খালদিয়াকে এক সেকেন্ড আটকে রাখা আমি মনে করি এই সরকার উচিত मुक्ति चानी উনি মানে আদালতের দ্বারা প্রমাণিত একজন অপরাধী হিসেবে শাস্তি ভোগ করছেন এই ক্ষেত্রে আপনারা যদি মনে করেন যে মানে সুস্থ এবং স্বাভাবিক ধারায় যাবে তাহলে আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে তার এটাকে তাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে আরেকটা যদি মনে করে যে সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলকভাবে আটকে রেখেছে তাহলে সরকারের বিরুদ্ধে সেটা আন্দোলন করতে হবে অথবা সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে এর বাইরে তার কোনো হিসাব নেই অথবা সরকারের সাথে নেগোসিয়েশনে আসতে হবে তিনটার একটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি जनगण फिर
ये की ड्रोन चलाए बोले? अच्छे। अनिक हैं। ड्रोन आसान नहीं चल। वही जो डायरेक्टर की से जाए। रास्ता घाटे बेहाल दशा भेगे गले बार सहजे ठीक है ना संस्कार একাদশ জেনারেল আবারও ফিরে আসলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার সীমান্তবর্তী একটা গ্রাম বিদ্যানগর সেখানে শেরবাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ে নলকূপ বসানোর সময় গ্যাস উদ্গীরণ হয়েছে এবং সেটি এখনও এক ধরনের সংকটজনক অবস্থায় আছে আমরা একটু যুক্ত করব মেসেঞ্জারে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন আল মামুন ভুইয়া চেয়ারম্যান বাইক ইউনিয়ন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এবং প্রধান শিক্ষক শেরবাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার जनब आल माम भैया विस्तारित सुनी समस्या गणमामे गैस उद्गीरण कारण पर्त से तेम को नाई ना पेट्रो बांगला कि बापेक्स पक्ष कैक जन कर्मकर्ता एस क्योंकि सर्वशेष बुधवार स्टीलर पाइप गुली उठाई दी चिलो, शेही मोहती, गैस जो ऊपर दिखे एक्सट्रा कुछ हो गये, 
ঈশ্বরের মতো রং তুমি উঠে রাখে একপর্যায়ে নিজ জলদের থেকে পানি গ্যাস এবং বাড়ি উত্তোলিত আরম্ভ হয় হয়ে মাঠটা পরিপূর্ণ হয়ে যায় গত দুই দিন তিন দিন যাবৎ আজকে পর্যন্ত শেরমঙ্গলা উচ্চ বিদ্যালয়ের শহীদ মিনার পূর্বপুরে পূর্বে একটি কল এবং বাথরুমের টয়লেটের ট্যাঙ্কি তাছাড়াও বিদ্যালয়ের ভবনের আংশিক কিছু ভবনের নিচাংশ ভেঙে নিচের দিকে চলে যায় এছাড়া পাশে কতগুলি গাছ নারকেল গাছ কাঁঠাল গাছ এই চলে গর্বে চলে যায় আজকে পর্যন্ত আমি পেট্রিবাংলা বাপেক্সের শরণাপন্ন হলে তারা আমাদের এখানে আছে এবং এটা দেখে তারা পানি এবং গ্যাসে গ্যাস নিয়ে যায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আগামী রবিবার এটা মানে ফলাফল ঘোষণা করবে বলে জানান এদিকে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অনির্দিষ্টকালের জন্য স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয় ছাত্রছাত্রী তথা বিদ্যালয়ের অভিভাবক ছাত্রদের অভিভাবক বিন্দু বিদ্যালয়ের শিক্ষক জনগণ পার্শ্ববর্তী এলাকার কাজে ব্যবহৃত চুলা চুল্লি বন্ধ করে দেয় এবং সরজমিনে কোন পরিদর্শন করেননি বা কোন রকমের আশ্বাস দেননি কারণ যে অবস্থা দেখছে এটা তো খুব ঝুঁকিবহুল আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয়ভাবে আমাদের এবং নির্বাহী কর্মকর্তার ওই দিন ছিলেন ভারতের একটা ট্রেনিং অবস্থা ছিলেন এখানে এসিলেন মহোদয় এবং উপজেলা চেয়ারম্যান ডক্টর রাশেদুল কাসাল ভুয়া জীবন এবং আমাদের মাননীয় মন্ত্রী আইন বিষয়ক মন্ত্রী আরিছুল হক ওনার স্মরণাপন্ন হই এবং ফোনে কথা হয় উনি সব দিকে আমাদের এইখানে পরিদর্শন করার জন্য সবাইকে আহ্বান করেন এবং এখানে আসেন উপজেলা চেয়ারম্যান এসে এই এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি দেখে এলাকার মানুষের মধ্যে চিরা ঘুর এবং নগর টাকা বিতরণ করেন এবং সবাইকে শান্ত থাকার পরামর্শ দেন আমি এই ফোনের মাধ্যমে আমি সবাইকে অনুরোধ করেছি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় যারা দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ সেখান থেকে কি কোন গ্যাসের মানে লাইন আছে নাকি কোন রকমের প্রাথমিক স্তর আছে কিনা এটার এটার সাথে নলকূপের মধ্যে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে এটা সবাই জানা আছে বিভিন্ন বিভাগের আমাদের এখানে যে গ্যাস আছে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আজকে এখানে অতিবাহিত হওয়ার পর এখন গেছে চাপটা কমে গেছে কিন্তু একটা অনেক ক্ষতি সাধিত হয়েছে বিদ্যালয়ে প্রায় এক কোটি টাকার মতো যে ভবনের এবং শহীদ মিনার মানুষ মনে করছে যে এই গ্যাসটির ভিতর থেকে কোন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে কিন্তু এখনো পর্যন্ত মানে আসলে কাছের মধ্যে আমি এটা রিপোর্ট দেখতে দেখতে আমি মানে নিজেরও সাংবাদিকতা জীবনে এই ব্রাহ্মণ বাড়িয়া থেকে শুরু করে হবিগঞ্জের বিস্তৃত এলাকায় অনেক জায়গায় এই ধরনের ঘটনা কিন্তু আমরা দেখছি যে অনেক জায়গায় মানে নলকূপ খনন করতে যে অথবা পুকুর খনন করতে যে এই যে গ্যাসগুলো উদ্গীরণ অথবা ওইটা ছাড়াও 
এমনি হয়তো কোনো একটা জাতি হঠাৎ করে ফাটল দিয়ে গ্যাসের উদ্গীরণ এটা তো জাতীয় সম্পদের একটা বিপুল একটা অপচয় এবং আমি কেন জানি না আজকে আমি গত দশ পনেরো বা বিশ বছরে দেখলাম না যে এই এলাকাগুলো একটা যে সমীক্ষা চালানো জরিপ চালানো যে কোন জায়গাগুলোতে আমাদের মানে গ্যাস ক্ষেত্রগুলো আছে এবং কোন জায়গাগুলো ঝুঁকিপূর্ণ কোন জায়গায় বসবাসযোগ্য এবং যেই জায়গাগুলোতে সত্যিকার অর্থে গ্যাস আছে সেইগুলোকে যাতে সংরক্ষণ করার এই এটা আমি দেখলাম না এটা মানে সেই এরশাদ আমল বা তারও আগের থেকে শুরু করে এই বিশ পঁচিশ বছর ধরে হচ্ছে এটা কিন্তু এবং আপনি দেখেন যে পরিমাণ গ্যাস এই নানানভাবে উদ্গীরণ হয়েছে কি পরিমাণ মানে এটা জাতীয় মানে সম্পদের একটা অপচয় এটা চিন্তাও করা যায় না তা আমি বুঝলাম না যে এই এত যে উন্নয়ন প্রকল্প বা আমরা এই প্রজেক্টগুলো নেই এইগুলোর উপরে কেন একটা সার্ভে জরিপের একটা কোনো প্রজেক্ট আমরা নিয়ে সেই জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করা যে গ্যাসের সম্ভাব্য জায়গাগুলো এবং সেইভাবে মানে রক্ষণাবেক্ষণ করা সেই ধরনের উদ্যোগ আমি দেখলাম না না এটা আমি ওনার সাথে একদমই একমত যে কারণ ধরেন এই যে নলকূপটা খনন করছে এবং নলকূপ খনন করার আগে কি ওই জায়গাটা সার্ভে করা উচিত ছিল না বা পেক্স বা আমাদের যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা অথরিটি যারা আছেন তাদের এলাকার জন্য একটা বিপজ্জনক এটা যে কোনো মুহূর্তে যদি এক্সপ্লোশন ঘটে তাহলে এইখানে মানে জনগণের জানমাল নিয়েও কিন্তু এক ধরনের একটা নিরাপত্তাহীনতা আছে তাহলে এই অবস্থার মধ্যে এবং আমাদের উৎসুক জনতা কিন্তু ওখানে যাচ্ছে কাছে যাচ্ছে সবসময় দেখছে এবং এখনো পর্যন্ত কিন্তু জায়গাটাকে পরিত্যক্ত গ্যাস কূপ থেকে আবার একটা কোম্পানিকে দেয়া হয় এবং তারপরে তো ভয়ঙ্কর একটা বিপর্যয় হলো পুরো এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে এখনো পর্যন্ত কিন্তু ওই জায়গাটাকে নিরাপদ কতটুকু নিরাপদ বা সিলগালা করা হয়নি যে এইখানে লোকজনকে ঢুকতে না দেয়া রবিবারে রেজাল্ট প্রকাশ হবে যেটা প্রধান শিক্ষক সাহেব যেটা বললেন রবিবারে রেজাল্ট প্রকাশের আগ পর্যন্ত তো আমাদের ওই জায়গাটা একটু সিলগালা করে রাখা দরকার ছিল আমার মনে হয় যে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেও আমাদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বোধ হয় আমাদের জাতীয় সম্পদ আমাদের আমরা জানি যে গ্যাস কিন্তু ফুরিয়ে যাচ্ছে আমাদের ন্যাচারাল যে গ্যাসটা আছে সেটা ফুরিয়ে যাচ্ছে এই যে সংরক্ষণের জন্য এক ধরনের মানসিকতা তৈরি করা দরকার এবং এইটাকে কেন্দ্র করে কিভাবে নিরাপদে আমাদের কারণ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমরা জানি বাকরাবাদ গ্যাসের ইয়েটাই আমাদের মানে জায়গাটাই হচ্ছে ওখানে উৎপত্তি স্থলটাই ওই জায়গাটাতে ওখান থেকেই আমাদের সার্কুলেশনগুলো হচ্ছে তাহলে এই জায়গাগুলো যেখানে আছে এবং সিলেটে যে জায়গাগুলোর কথা বললেন তুই ওগুলাকে আমার মনে হয় যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এখনই সময় হচ্ছে নিরাপদ
ওই রাস্তাঘাটের বেহাল দশা ভেঙে গেলে একবার তা সহজে ঠিক হয় না शेष पर জাতীয় দল রাউলপিন্ডিতে আছে টেস্ট খেলা চলছে কিন্তু টেস্ট খেলার যেই পারফরমেন্স আমরা দেখলাম সেটি আগের ধারাবাহিকতাই এখনও পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে দুশো তেইশ রানে আটকে গেছে আমরা একটু যুক্ত করতে চাই ফাইম রহমান আমাদের সহকর্মী ফাইম রহমানের কাছে জানতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশ এর আগেও পাকিস্তানে যে পারফরমেন্স করেছে সেটির ধারাবাহিকতাই লক্ষ্য করছি সেটি টেস্টে এমনিতেই আমরা দুর্বল তো এই আজকের যে পারফরমেন্স সেটিকে আপনি কিভাবে দেখছেন দুশো তেইশে যে আটকে গেল এটা কি ব্যাটিংয়ের ব্যর্থতা নাকি পাকিস্তান খুব ভালো বলিং করেছে কি মনে হয় আপনার কাছে আমার কাছে যেটা আসলে মনে হয় সেটা হচ্ছে যে পাকিস্তানি ফাস্ট বোলারদেরকে আমরা খুব ভালোভাবে নেগোসিয়েট করতে পারিনি ইনফ্যাক্ট ফার্স্ট বোলিং নেগোসিয়েট করার ক্ষেত্রে আমাদের যে দুর্বলতা সেটা একেবারে স্পষ্ট এটা শুধু পাকিস্তানের বিপক্ষে না ভারতের এগেনস্টে যখন আমরা দুটো টেস্ট ম্যাচ খেলে দুটো তো ইনিংস ব্যবধান হেরেছি তখনও ওটা একেবারে স্পষ্ট ফুটো উঠেছিল কারণ ভারতের বিপক্ষে দুই টেস্টে তেত্রিশ উইকেট নিয়েছিল ইন্ডিয়ান তিনজন ফাস্ট বোলার ঈশান শর্মা উমেশ যাদব এবং মোহাম্মদ সামি এবং আজকেও আমরা যখন দেখলাম যে পাকিস্তানি ফাস্ট বোলাররা বল করছে সাইছে আফ্রিদি তিনি দারুণ বল করেছেন এবং একই সাথে আব্বাস দারুণ বল করেছেন এবং নাসিম শাহ এই তিনজনের পেইসের সাথে পেরে ওঠেনি বাংলাদেশি ব্যাটসম্যানের এবং সে কারণে দুশো তেত্রিশ রানে আসলে অল আউট হয়ে গেছে পরপর দু ওভারে দুজন ওপেনার ফিরে গেছেন তামিম ইকবাল তিনি রান করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ডেবিউটেন সাইফ হাসান তিনিও আসলে রান করতে পারেননি এবং এরপর দেখা গেছে যে মুমিনুল বা লিটন দাস মাহমুদুল্লাহ রিয়াদরা তারা যখন ইনিং শুরু করলো তারা কিন্তু উইকেট সেট হয়েছে সেট হওয়ার পর যখনই তাদের মনোসংযোগে চির ধরেছে তখনই কিন্তু আসলে তারা উইকেটগুলো থ্রো করে দিয়ে চলে আসে এইটাই হচ্ছে প্রবলেমের জায়গা অর্থাৎ যখন সে ইনিংস শুরু করছে তখন তার যে কনসেনট্রেশন লেভেল যে আমাকে রান করতে হবে তিরিশ চল্লিশ করার পর আর তার সেই কনসেনট্রেশন লেভেলটা থাকছে না সেই সময় যে তার ব্রেক ডাউন হচ্ছে কনসেনট্রেশনে তখনই তারা উইকেটগুলো থ্রো করে দিয়ে চলে আসছে এবং সেই ঘটনা করছে টেস্ট ক্রিকেট আপনি যখন থার্টি ফোর্টি করে ফেলবেন তখন আপনার কাছ থেকে সেঞ্চুরি এক্সপেক্টেড বা আপনি বড় নক খেলবেন সেটা স্বাভাবিক ঘটনা কিন্তু আমাদের ব্যাটসম্যানরা লিটন দাস মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ মুমিনুল হক থেকে শুরু করে কেউই সেই কাজটা করতে পারেনি যে কারণে কিন্তু বাংলাদেশ আসলে ধারাবাহিক ব্যর্থতাটাকে আসলে আপনি কিভাবে চিহ্নিত করবেন তাদের কি আসলে যে দক্ষতা বা সামর্থ্যের অভাব কারণ আমরা তো বাংলাদেশকে এরকম চেহারায় দেখিনি নাকি তাদের যে কৌশল বা টেম্পারমেন্ট আমরা যেটা বলি যে যে পরিমাণ মনোসংযোগের কথা আপনি বলছিলেন সব কিছু মিলে কি আপনার কাছে কি মনে মনে হয় যে এই একাদশের যে নির্বাচন এবং যে খেলোয়াড়দের যে নির্বাচন সেটি ঠিক আছে কি না এখানে একটা একটা বিষয় আছে সেই বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা টেস্ট স্পেশালাইজড কয়েকজন ক্রিকেটারকে দলভুক্ত করি কিন্তু বাংলাদেশ সারা বছরে টেস্ট খেলে পাঁচটা তো সেই ক্ষেত্রে অল অফ এ সার্টেন হঠাৎ করে টেস্ট স্কোয়াডে এসে যখন তারা এরকম ইন্টারন্যাশনাল সার্কিটে গিয়ে খেলে তখন তাদের জন্য পারফর্ম করা আসলে মুশকিল সো বিসিবির এই জায়গাটায় ভাবার একটা দরকার আছে যে আমরা আসলে এই যে আলাদা আলাদা টিম ফর্ম করা ফর টেস্ট ফর টি টোয়েন্টি ফর ওয়ান ডে এটা আসলে এক ধরনের লাকজারি ফর বাংলাদেশ ক্রিকেট কারণ আমাদের ওরকম প্লেন্টি অফ প্লেয়ার্স নেই যারা বিভিন্ন ফর্মেটে গিয়ে ইন্টারন্যাশনাল সার্কিটে রেগুলার পারফর্ম করবে সো একটা পার্টিকুলার স্কোয়াড বানিয়ে সেই স্কোয়াডটাকে যদি ওয়ান ডে টি টোয়েন্টি এবং টেস্টে খেলানো হয় তাহলে তারা রেগুলারলি ইন্টারন্যাশনাল সার্কিটে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে থাকবে না হলে যেটা হচ্ছে যে টি টোয়েন্টি খেলে এসছে যারা তারা এখন দেশে আছে টেস্টের জন্য যারা গেছে তারা এখন টেস্ট ক্রিকেট আসলে খেলছে এবং পারফর্ম করতে পারছে না এই ঘটনাটা আসলে চলমান থাকে এই ঘটনাটা ঘটতে থাকে তো সেই জায়গাটাতে বিসিবি যদি এরকমভাবে ভেবে থাকে যে না পার্টিকুলার আমি একটা বিশ জনের স্কোয়াড তৈরি করবো ফর ওয়ান ডে টেস্ট অ্যান্ড টি টোয়েন্টি সেই ক্ষেত্রে বরং বেটার রেজাল্ট আসার চান্স আছে রেদার দেন এই টেস্ট স্কোয়াড আলাদা টি টোয়েন্টি আলাদা বা ওয়ান ডে টিম আলাদা এই এই যে যে ভাবনাটা এই ফিলোসফিটা আসলে বাংলাদেশের ক্রিকেটের সাথে এখন খুব একটা যাচ্ছে না বিকজ আমাদের সেই মানের ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড ক্রিকেটারদের সংখ্যা খুবই কম খুবই কম যে বললেন একটু আশাবাদ এবং একটু আনন্দ দিয়ে আমরা শেষ করতে চাই কিন্তু একটা সম্ভাবনা তো জেগেছে সেটি হচ্ছে যে অনূর্ধ উনিশ যে দলটি আছে সেটি যে আসার কথা শুনিয়েছে এবং আর দুদিন পরেই ইনফ্যাক্ট আগামীকালকেই আগামীকালকেই আমাদের ফাইনাল খেলা 
এবং প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ গেল আপনি কেমন আশাবাদ দেখছেন না এই ব্যাচটা খুবই প্রমিজিং একটা ব্যাচ যারা একসাথে দু বছর ধরে ক্রিকেট খেলছে এবং যেমনটা আপনি উল্লেখ করেছেন ফর দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম তারা আসলে ওয়ার্ল্ড কাপের ফাইনাল খেলবে এবং ইন্ডিয়ার এগেন্সে মুখোমুখি হবে যদিও ইন্ডিয়ার টাফ টিম পাকিস্তানকে সেমিফাইনালে দশ উইকেটে হারিয়ে তারা ফাইনাল এসছে বাট ব্যাক ইন টু এই ইন্ডিয়ার সাথে কিন্তু বাংলাদেশ আন্ডার নাইনটিন টিম এশিয়া কাপেরও ফাইনাল খেলেছিল এবং সেই ম্যাচটাতে প্রথমে ইন্ডিয়া ব্যাট করেছিল ইন্ডিয়া অল আউট হয়ে গেছিল একশো ছ রানে বাংলাদেশ একটা ভালো চান্স ছিল এশিয়া কাপ জিতে নেওয়ার কিন্তু বাংলাদেশ একশো এক রানে অল আউট হয়েছিল এবং পাঁচ রানে আসলে ইন্ডিয়ার কাছে পরাজিত হয়েছিল সো এটা একটা ব্রিলিয়ান্ট চান্স বাংলাদেশের এই ইয়াংস্টার্সদের জন্য রিভেঞ্চটা নেওয়ার এবং ইতিহাস গড়ার সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে ইতিহাস গড়ার দ্বার প্রান্তে আপনার সাথে সুযোগ আপনার সাথে আশাবাদ রেখেই আমরাও শেষ করতে চাই যে ইতিহাস গড়ার এবং ইতিহাস গড়বেই কারণ ওই যে যে টেম্পারমেন্ট এবং সময় সবকিছু মিলে এই উনিশ দলের যে কনফিডেন্টটা দেখলাম আমরা এবং যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সব কিছু মিলে আমরা মনে করছি যে ইতিহাসটা তারা গড়বেই আশাবাদ রেখে আমরা একাত্তর জনাল এখানে শেষ করছি যারা দেখছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ